வெல்கம் டு தி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காதலால் உறவுகள் செய்யணுமா எபிசோட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ அண்ட் ஆட்ஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சீன் சிப் டைனிங் டேபிள் எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஹாலுக்கு வராங்க பூச்சா மா சாப்பாடு சூப்பர் சாவி தேங்க்ஸ் மா பாரு பொசைவனஸ் ஃபீல் பண்ணுறா அவள் ஷாமாக பார்க்குறா பூஜா ஷாம் சொல்கிறதுல சாஞ்சு சிரித்து சிரித்து பேசுகிறா பாருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல அவள் எந்திரிச்சு ரூமுக்கு போயிடுறா இந்த மட்டும் பாரு நோட்டீஸ் பண்ணுறா அப்புறமா கேட்டுக்கலான்னு விட்டுடுறா ஆகாஷ் தவந்து தவந்து ஸ்டெப் பேரி போகிறான் பாரு ரூமுக்கு சீன் சிஃப் ஏபி ரூம் பாரு பெட்டில் கண்ணை மூடி சிட் பண்ணியிருக்கா ஆகாஷ் மேலேறி ஸ்டெப்ஸில் நடந்து பாரு ரூம் ஓப்பன் பண்ணி கார்னர் போய் பாரு சாரி முந்தனி பிடிச்சி இழுக்கிறான் பாரு கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் ஆகாஷ் தூக்குன்னு கை நீட்டுறான் பாரு சிரிச்சுட்டே தூக்குறான் என் செல்லு நீ கீழே போலியா ஆகாஷ் இல்லைன்னு மண்டையாடுறான் பாரு ஏண்டா ஆகாஷ் பிடி பிடிக்கல பாரு பிடிக்கலையா ஆகாஷ் ஆமான்னு தலையாடுறான் பாரு சரி நம்ம விளையாடலாமா ஆகாஷ் டிங்கு டிங்குன்னு மண்டையாட்டுறான் பாரு இரு நான் போய் டெடி பேர் எடுத்து வரேன் சரியா பாரு டெடி பேர் எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டு பேர் விளையாடுறாங்க சீன் சிப் ஹட் ஹால் சுந்தரம் சரி நேரம் ஆச்சு போய் தூங்குங்க ஆள் ஓகே சொல்லி போகிறாங்க ஐஷு ஆமாம் பாப்பா எங்க அப்பா எல்லாரும் பாரு கணன்னு பார்க்குறாங்க சிந்து அவ மேலே போயிட்டாமா கூட ஆகாஷ் போயிருக்கான் ஆதி சரிடா நீங்கள் போய் தூங்குங்க ஆகாஷ் எங்கள் கூட இருக்கட்டும் பிரீத்தி அதண்ணா ஆதி பரவாயில்லாமல் இருக்கட்டும்மா பிரீத்தி சரிண்ணா எல்லோரும் குட் நைட் சொல்லி ரூமுக்கு போகிறாங்க சீன் சிப் ஏபி ரூம் ஆதி ரூம்குள்ளே வராரு அங்கே பார் ஆகாஷ் விளையாடு டயர்டில் தூங்கிட்டாங்க ஆதி ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பேர் ஃபோர் ஹாட்லேயும் கிஸ் பண்ணிவிட்டு ரிக்ஷிட்டு ஒழுங்காக போற்றி விட்டுட்டு லைட் ஆஃப் நைட் படுக்கிறாரு சீன் சிப் பூஜா ரூம் பூஜா அம்மா அப்பா ஃபோட்டோவை பார்த்து பேசுகிறா மா அப்பா நீங்கள் விட்டு போன அப்புறம் எனக்கு வாழை பிடிக்கல எல்லாரும் அவங்க அப்பா அம்மா கூட சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆனால் நான் மட்டும் சந்தோஷமாக இல்லை இருந்தால் ஆனால் இப்போ எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குன்னு தெரியுமா தி கிரேட் பிஸ்னஸ் மேன் மிஸ்டர் ஆதித்யாவை பற்றி சர்ச் பண்ணேன் அப்புறம் தான் அவங்க கம்பெனிக்கு பிஏவாக ஜாயின் அப்புறம் எனக்கு அண்ணா கிடச்சிது ஆதியை பார்த்த அப்புறம் அவரோட கல்யாணம் பண்ணணும்னு இருந்தது ஆனால் அவருக்கு மேரேஜ் ஆச்சுன்னு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டேன் ஆனால் நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே எல்லோரும் பாருக்கு தான் செல்லும் அவ தான் இந்த வீட்டோட இளவரசியாக இருக்கா எல்லாரும் அவளுக்கு ஒன்றுனா துடிச்சு போகிறாங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் பாரு வாழ்க்கையை நான் வாழணும் அப்பா அம்மாலேருந்து ஆதி வரைக்கும் பாருவை பிரித்து நான் வாழ்கிற லைஃப் வாழணும் அவள் இருக்க வேண்டிய லைஃப்பில் நான் இருக்கணும் முதல்ல அவளை ஷாம் விட்டுருந்து பிரித்தாகணும் அப்புறம் எல்லாருந்து பிரித்து வீட்டை விட்டு அனுப்பணும் அப்போ தான் ஆதிக்கு எனக்கு மேரேஜ் ஆகும் இவள் ஸ்மெல் பண்ணுறா ஃபோட்டோ வச்சு தூங்குறா சீன் சிப் ஏபி ரூம் ஆதி நெஞ்சில் ஆகாஷ் தூங்கிட்டு இருக்கான் அவர் ஷோடரில் பாரு தூங்குறா அப்போ அவளுக்கு பேட் ட்ரீம் வருது அதில் ஷாம் பாரு விட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது பாரு டக்குன்னு எழுந்திரிக்கிறா பாரு ஆதி பார்க்குறா அவர் நல்லா தூங்குறாரு மெல்ல எழுந்திரிச்சு ஷாம் ரூமுக்கு போகிறா அங்கே ஷாம் குப்பரை படுத்து தூங்கிட்டு இருக்காரு பாரு பெட்டில் உட்காந்து ஷாமை பார்த்துட்ருக்கா பாரு அண்ணா நீ என்னை மறந்துட்டியாண்ணா அவள் வந்ததுலேருந்து நீ என்னை கண்டு கூட இல்லை நான் உனக்கு தெரியுமில்லைண்ணா சின்ன வயசுலேருந்து என்னை தவிர யாரும் நான் அண்ணான்னு கூப்பிட விட மாட்டேன் எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம ஃபேமிலி தவிர மற்றவங்க யாராக இருந்தாலும் உன் அண்ணான்னு கூப்பிட்றது எனக்கு பிடிக்காது அப்புறம் எப்படி அவன் உன் அண்ணான்னு கூப்பிடலாம் நான் சொல்லுண்ணா அவ வந்ததுலேருந்து யாரும் எனக்கு கண்டு கூட இல்லை எனக்கு என்னமோ அவ என்கிட்ட உன்ன ஃபேமிலியிலேருந்து பிரிச்சிருவாளோன்னு பயமாக இருக்குண்ணா அப்படி ஒன்றுனா கண்டிப்பாக உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் நீ இடத்த அவளை கொடுக்க மாட்டேலண்ணா என்னதான் உங்க கூட சண்டை போட்டாலும் நீ தான் எனக்கு ஒன்று ரொம்ப பிடிக்குண்ணா நீ எனக்கு எப்போ இந்த உலகத்தில் நீ இதான் பெஸ்ட் அண்ணாடா நீ என்னை விட்டுட்டு எப்பவும் போக மாட்டேலண்ணா அவர் முதுகில் படுத்துட்டு ஐ லவ் யூ அண்ணா அப்படின்னு தூங்குறா நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் சீன் சிஃப் ஏபி ரூம் சன்லைட் ஆதி முகத்தில் படுது ஆதி வேக்க பகிறாரு ஆகாஷ் ஃபோர் ஹெட்டில் கிஸ் பண்ணிவிட்டு பெட்டில் படுக்க வைக்கிறாரு அவள் சைட் திரும்பி படுத்துக்கிறாரு ஆதி பார் எங்கேன்னு பார்க்குறாரு அவ ரூமில் இல்லை ஒரு வேளை கீழே இருப்பான்னு நினச்சிட்டு குளிக்க போகிறாரு சீன் சிப் ஷாம் ரூம் ஷாம் ரூமுக்கு சாவி காஃபி எட்டு வராங்க அங்கே பார் இருக்கிறத பார
அட் ஷாம் சாவி கன்ஃபியூஸ்டு இவன் எங்கே தூங்குறா சாவி ஷாம் எழுப்புறாங்க ஷாம் எழுந்து பார்க்குறாரு ஷாம் டே பார்வதி என்ட இங்கே தூங்குறா ஷாம் அப்போ தான் பார்வ பார்க்குறாரு ஷாம் பாப்பா எப்போ இங்கே வந்தான்னு தெரிலமா சாவி என்னடா சொல்கிறேன் ஷாம் சரி தூக்கத்தில் வந்திருப்பான் நான் போய் அவளை அங்கே படுக்க வைக்கிறேன் சாவி சரிடா ஷாம் பார்வ தூக்கிட்டு அது ரூமுக்கு போகிறாரு ஆதி அப்போ தான் ரூம்லேருந்து வெளியே வராரு பார்வை தூக்கிட்டு வரதை பார்த்து டென்ஷனாக ஷாம் கிட்டே வராரு ஆதி டே பொம்மைக்கு என்னாச்சு ஏன் தூக்கிட்டு வர ஆதி டே டென்ஷன் ஆகாத அவளுக்கு எதுவும் இல்லை வானு ரூமில் படுக்க வைக்கிறாரு ஆதி என்னடா ஆச்சு ஷாம் பாப்பா என் ரூமில் வந்து தூங்கிட்டு தூங்கிட்டு இருந்தாடா அதான் தூக்கிட்டு வந்தேன் ஆதி ஓ நான் கீழே போயிட்டேன்னு நினச்சிட்டா நீ தூக்கிட்டு வரும் பயந்துட்டேன் ஷாம் சரி வா கீழே போகலாம் அவள் தூங்கட்டும் அட் ஹால் எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்தில் பார் முடிச்சு ரெடி ஆகி கீழே வரா ஷாம் சோஃபாவில் உட்காந்துருக்காரு அவர் பக்கத்தில் உட்கார வரா அதுக்குள்ளே பூஜா வந்து உட்காரா பாருக்கு கோவம் வருது ஷாம் பூஜாவோட சிரிச்சு பேசிகிட்டு இருக்காரு பாருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இதெல்லாம் சிந்து நோட் பண்ணுறா அப்புறம் எல்லோரும் சாப்பிட்டு போகிறாங்க ஆதி பாரு ஷாம் அப்புறம் பூஜை உட்காந்துருக்காங்க சாப்பிடும்போது ஷாமுக்கு புறையிருது பாரு தண்ணி கொடுக்க போகிறா அதுக்குள்ளே பூஜா கொடுக்குறா பாருக்கு கண் கழுங்குது பட் யாரும் பார்க்க முன்னாடி தொடச்சுக்கிறா அப்புறம் ஷாம் ஒரு நான் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாங்க கூட பூஜாவும் போகிறா பாரு ஏக்கமாக ஷாமை பார்க்குறா பட் ஷாம் பாரு கவனிக்கல ஆதி பாரு சிந்து ஒரு ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறாரு அட் காலேஜ் பாருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஷாமுக்கு அவளுக்கு நடுவில் கேப் அந்த மாதிரி இருக்குது சிந்து பார்வை பார்க்குறா அவள் சேடாக இருக்கான்னு புரியுது பாரு யார் கூடையும் பேசலை இப்படி ஈவினிங் ஆகுது அட் ஆஃபீஸ் பூச்சா அண்ணா நம்ம ஒரு செல்ஃபி எடுப்போமா ஷாம் ம் வாடா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செல்ஃபி எடுக்கிறாங்க ஷாம் பூச்சா ரெண்டு பேர் நல்லா செல்லாறாங்க அப்புறம் ஆதி அருண் கூடும் ஹாப்பியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அட் ஈவினிங் ஆதிக்கு மீட்டிங் இருக்கனால பாரு சிந்து பிக்கப் பண்ண டிரைவர் அனுப்பி ஆஃபீஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாரு பாரு சிந்து ஆஃபீஸ்க்கு வராங்க பாரு நேராக ஷாம் கேபினுக்கு போகிறா அட் ஷாம் கேபின் பாரு உள்ளே வரா ஷாம் ஃபைல் பார்த்துட்ருக்காரு பாரு அண்ணா ஷாம் அப்போ தான் பாரு பார்க்குறாரு ஷாம் பாப்பா வாடா பாரு போய் ஷாம் பக்கத்தில் சேர் போட்டு உட்காரா ஷாம் எப்படா பாப்பா வந்த பாரு இப்போ தானா என்ன பண்ணுற பிஸியா ஷாம் ஆமாம் கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்குது ஆதி மீட்டிங்கில் இருக்கான் ஃபைல் பார்க்கணும் பாரு சரி நவ்வா நம்ம கேண்டீன் போய் ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் ஒர்க் பார்க்கலாம் ஷாம் இல்லைடா பாப்பா இதை முடிச்சுட்டு போகலாம் அப்போ பூஜா உள்ளே வரா பாரு பார்க்குறா அப்புறம் ஷாம்கிட்ட போகிறா பூஜா அண்ணாவா ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு வரலான்னு ஷாம் எழுத்துட்டு போகிறா ஷாம் எதுவும் சொல்லாமல் போகிறாரு பாருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அழகியாக வருது ஷாம் பாரு இருக்கிறத மறந்துட்டாரு பாரு வெளியே வந்து பார்க்குறான் கேன்டீனில் ஷாம் பூஜா சிரித்து பேசிட்டு டீ குடிச்சிட்டு இருக்காங்க கூட அருண் விக்ரம் இருக்காங்க பாருக்கு அதுக்கு மேலே அங்கே இருக்க முடியல யார்கிட்டையும் சொல்லாமல் கிளம்பி போகிறா சிந்து இதெல்லாம் பார்க்குறான் அப்புறம் பேசலான்னு விட்டுறான் ஆதி மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வராரு எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஷாம் வா ஆதி டீ சாப்பிடுடா ஆதி ஆமாம் பொம்மை எங்கடா அப்போ தான் எல்லாருக்கும் பாரு இல்லைன்னு தெரியுது சிந்து அவள் வீட்டுக்கு போயிட்டானா ஆதி ஏன் தனியாக போனா சிந்து தெரிலண்ணா நான் பார்க்கும்போது காரில் போனா ஷாம் அவளுக்கு டயர்டாக இருந்திருக்கண்டா ஆதிக்கு கன்வின்ஸ் ஆகலை சரி பார்த்துக்கலாம் ஒர்க்க பார்க்க போயிட்டாரு அட் அகிலா ஹவுஸ் எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆறு நேரம் வந்து அவர் ரூமுக்கு போயிட்டா எல்லோரும் டயர்டாக இருப்பான்னு விட்டுட்டாங்க ஏபி ரூம் பாரு உள்ளே வந்து பெட்டில் உட்காந்து ஷாம் ஃபோட்டோ வச்சு அழுகுறா பாரு ஏன்னா இப்படி பண்ண நான் கூப்பிடும்போது வரலன்னு சொன்னேன் ஆனால் அவள் கூப்பிட்டது எதுவும் சொல்லாமல் போகிற இருக்கிறத கூட நீ மறந்துட்டு அவள் கூட போயிட்டேன் அவள் என்னை விட உனக்கு முக்கியமாக போயிட்டாளா ஏன் இப்படி பண்ணுற என்னை விட்டு நீ போயிடாதனா என்னால் தாங்க முடியாது பாரு நீ என்னை விட்டு போக மாட்டேன்னு ரொம்ப அழறா அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் நார்மலாகி கீழே போகிறா அங்கே ஆகாஷ் அவளை பார்த்து தவழ்ந்து ஓடி வரான் பார் அவனை தூக்கி கொஞ்சரா பாரு என் செல்லம் என்ன பண்ணுறீங்க இன்றைக்கி என்னை மிஸ் பண்ணிங்களா அப்போ நான் வந்து என் ப்ரின்ஸஸை ரொம்ப மிஸ் பண்ணு ஒரு சவுண்ட் பாரு திரும்பி பார்த்து ரொம்ப ஹாப்பியாகி அந்த பேர்ஸனை ஹேக் பண்ணி சூப்பர் மேன்னு சொல்கிறா ஏபி என் ப்ரின்ஸஸ் எப்படி இருக்கீங்க பாரு நான் உங்களை எவ்வளோ மிஸ் பண்ண தெரியுமா ஏன் என்னை பார்க்க வரல ஏபி சாரிட ஒரு கேஸில் பிஸி ஆகிட்டேன் அது தான் இப்போ வந்துட்டுன்னு இல்லை ஆகி ம் ப்ரின்ஸஸை பார்த்து எங்களை மறந்துடுங்க எப்படி ஒன்று எப்படி மறப்பேன் எப்படிமா இருக்க புருஷ் வாரத்தினோ நீ எ
சாமி எல்லாருக்கும் பாயசம் கொடுக்குறாங்க பாரு எனக்கு வேணான்னு சொல்கிறான் ஷாம் பாப்பா உனக்கு பாயசம் பிடிக்கும்ல சாப்பிடு பாரு இல்லைனா வேணா நீ சாப்பிடுன்னு ஷாம் பவுலை வாங்கி ஊட்ட போகிறா அதுக்குள்ளே பூஜா அவள் பவுலை தெரியாமல் தட்டி விட்ட மாதிரி தட்டி விடுறான் பூஜா அச்சோ சாரி பார்வதி பாருக்கு கோவம் வருது பேர்ஸ்ட் ஆகி ஏய் உனக்கு கொஞ்சமாக சரிவு இருக்கா இப்படி தான் தட்டி விடுவியா பூஜா இல்லை பார்வதி தெரியாமல் தான் பாரு கோவமாக இல்லை நீ தெரிஞ்சு தான் தட்டி விட்ட எங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு தான் கெஸ்ட்டுனா வந்தோமா இருந்தோமானு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஓவர ஆடக்கூடாது புரியுதா ஆம் பாப்பா இப்பயும் கோவப்படுற தெரியாமல் நடந்தது விடு பூஜா அழற மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணுறா பூஜா அண்ணா பார்வதி திட்டாதீங்க என் மேலே தான் தப்பு பாரு ஹே நடிக்காதடி நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஓவராக தான் என் அண்ணன் என்ன திட்டுறான் உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் எதுக்கு எங்களுக்குள்ளே வர முதல்ல எங்கள் வீட்டிலேருந்து போடி பூஜா ரொம்ப அழற மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணுறான் ஷாம் கோவமாக பார்வதி என்ன பேசிகிட்டு இருக்க பூஜா கிட்டே இப்படி தான் பேசுவியா பாரு நான் ஒன்றும் தப்பாக பேசல அவ யார் நமக்குள்ளே வர ஷாம் அவளும் எனக்கு தங்கச்சி தான் நீ முதல்ல அவகிட்ட சாரி சொல் இல்லை என்கிட்ட பேசாத பாருக்கு ஷாம் சொன்னவர் எங்க உள்ள கேட்குது கண்ணில் கண்ணீர் வருது ஷாம் இப்போ நீ சாரி கேட்க போறியா இல்லையா தங்கச்சின்னா பொறுமையாக பேசுகிறேன் பாருக்கு அதுக்கு மேலே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல பாரு கோவமா என்ன சொன்ன அவ தங்கச்சியா அப்போ நான் யார் இப்போ வந்து ஒருத்திக்காக என்கிட்டே கோவமாக பேசுகிறேல இவ வந்ததுலேருந்து என்கிட்ட நீ சரியாக பேசினியா ம் நான் வந்து பேசும்போதெல்லாம் அவள் கூட தானே பேசுனேன் இன்றைக்கி ஆஃபீஸில் கூட உங்கள்கிட்ட பேச தான் நான் ஆசையாக வந்தேன் ஆனால் நீ என்னை கூட கண்டுக்காம என்னை மறந்துட்டு போனே இல்லை அப்புறம் நான் அங்கேருந்து வந்ததும் நான் ஏன் வந்தேன்னு கேட்டியா ம் இல்லை ஓ இப்போ கூட அவளுக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறேன் அப்போ என்னை விட அவள் தானே உனக்கு முக்கியம் அப்படி தானே சரி நீ அப்படியே இருந்துக்கோணு நீ கேமரா ரூமுக்கு போகிறா டோரை சாதிக்கிறா எல்லாருக்கும் கொஞ்ச நேரம் என்ன நடக்குதுன்னே புரியல அப்படி ஃப்ரீஸில் இருக்காங்க இப்போ தான் ரியாலிட்டிக்கு வராங்க ஷாமுக்கு அப்போ தான் கோவத்தில் பாரு ஹேட் பண்ணுற மாதிரி பேசிட்டோன்னு தெரியுது சுந்தரம் என்ன நடக்குது இங்கே சாவி ஷாம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஷாம் எதுவும் பேசலை அவருக்கு பாரு சொன்ன வேர்ட்ஸ் தான் கேட்டுகிட்டே இருக்கு வயசு பாப்பா ஏன் இவ்வளோ கோவப்பட்டா அருண் பாரு கோவமாக பேசி இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் அது ஷாம் மேலே ஆதி எல்லோரும் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க அகிலா ஆதி அவள் கோவமாக போயிருக்காடா ஆதி மா நான் பார்த்துக்குறேன் நீங்கள் வரி பண்ணிக்காதீங்க ஷாமை பார்த்துட்டு மேலே ரூமுக்கு போகிறாரு பட் ஆதி ரூம் பாரு ரூம் லாக் பண்ணல ஆதி உள்ளே வந்து பார்த்தா பாரு அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்துருக்கா ஆதி போய் அந்த பக்கம் பார்த்து ஷாம ஷாக்கு ஆதி சத்தமாக போண்டாட்டின்னு கத்தா அது கீழே எல்லாருக்கும் கேட்குது எல்லோரும் வேகமாக மேலே வராங்க அங்கே பாரு பார்த்து ஷம ஷாக்கு டூ பி கண்டினியூடு Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't go. ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself.